మనం ఎవరం ఐదు ఆంధ్ర పదంపై ఎందుకు అంత కోపం ఆంధ్ర అన్న పదం ఉన్న చోటల్లా తెలంగాణ అనే పదాన్ని చేర్చడం ఇటీవల కొందరు ఆందోళన మన ఉమ్మడి చరిత్ర తెలియని వారే అలా చేస్తారు మన ఉమ్మడి వారసత్వం అది కాదనుకుంటే తమకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను కాదనుకున్న బిడ్డ వైఖరి లాంటిది నిజానికి ఆంధ్ర లేకుండా తెలంగాణ లేదు మరట్వాడ కర్ణాటక ప్రాంతాలు ఉంటే తెలుగు ప్రాంతం దాదాపు డెబ్బై వేల చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణంలో ఉండేది అందులో తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు కోటి మంది ఉండేవారు నిజాం రాజ్యంలో అక్షరాస్యత ఐదు శాతం మాత్రమే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి అధికార భాష ఉర్దూ అంతకు ముందు పారసీ భాష అధికార భాషగా ఉండేది నిజాం సంస్థానంలో ఉన్నతోద్యోగులు మరట్వాడ ఉత్తరాది ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఉండేవారు తెలంగాణ ప్రజల పరిస్థితిని నికృష్టంగా ఉండేది తెలుగు భాషకు కానీ సంస్కృ సంస్కృతికి కానీ ఎటువంటి ఆదరణ లేదు అయినా నిజాం పాలన కాలంలో పాలు తేనె కురిపి కురిసినట్లుగా కొందరు రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడటం ఆత్మవంచన తప్ప మరేమీ లేదు మునగాలన్ జమీందార్ నాయని వెంకట రంగారావు వద్ద దివాన్గా ఉన్న కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు కృషి వల్ల హైదరాబాద్లో శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఏర్పడింది దీని పేరును మార్చాలన్న ఆలోచన ఎవరికి వచ్చినా అది వారి మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది తప్ప మరేం కాదు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడింది లార్డ్ మెకాలే దేశమంతటా ఇంగ్లీష్ విద్యను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉర్దూ మీడియంలోనే విద్య బోధన జరిగేది దానివల్ల ఉపాధి కల్పనలో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు కొంత వెనకబడిపోయినట్లు పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో పదకొండు మంది తెలుగు ప్రతినిధులు ఆంధ్ర జనసంఘంను ఏర్పాటు చేశారు మొదటి సమావేశానికి కొండా వెంకటరంగారెడ్డి అధ్యక్షతను వహించారు ఆంధ్ర పితామహ మాడపాటి హనుమంతరావు కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు గ్రామాల్లో పటేలు పట్వారీల దోపిడీని అడ్డుకోవడానికి ఆంధ్ర జనసంఘం ఆధ్వర్యంలో వర్తక సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి ఆంధ్ర జనసంఘం పంతొమ్మిది నాటికి ఆంధ్ర మహాసభగా మారింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో మెదక్ జిల్లా జోగిపేటలో ఆంధ్ర మహాసభ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో సిరిసిల్లలో నాలుగో ఆంధ్ర మహాసభ జరిగింది అప్పటి నుంచి తెలుగులో మహాసభలో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం మొదలు అయింది అంతకుముందు హైదరాబాద్లో జరిగిన మహాసభలో ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ భాషల్లోనే మాట్లాడేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఆంధ్ర మహాసభ కమ్యూనిస్టుల ఆధీనం అయింది దీనితో పోటీ ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తన పుస్తకానికి ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర అని పేరు పెట్టారే తప్ప తెలంగాణ సాంఘిక చరిత్ర అని పేరు పెట్టలేదు ఆయన పుస్తకం నిండా వర్ణించింది తెలుగు ప్రజల సంస్కృతి అది తీరాంధ్ర సంస్కృతి కాదు తెలంగాణ సంస్కృతి కాదు అది మొత్తం తెలుగు ప్రజల సంస్కృతి